হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আবারও হাজির হয়ে গেলাম একটি নতুন উপপাদ্য নিয়ে তো বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে উপপাদ্যটির সাধারণ নির্বাচন পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা সবাই লক্ষ্য করো এবিসি ত্রিভুজের এসি ও এবি বাহুর ওপর যথাক্রমে বিই ও সিএফ লম্ব প্রমাণ করতে হবে যে ত্রিভুজ এবিসি এর ক্ষেত্রফল অনুপাত ত্রিভুজ ए एफ एर क्षेत्रफल इक्ल टू ए वि स्कोर इज टू ए स्कोर ये प्रमाण करते हैं तो एन तुम्हारे ये प्रमाण कर देखा तो साधारण निवाचन अनुजाई एक चित्र आँकब तो बंधुरा जेहेतु एक त्रिभुजर कथा बोल से तो त्रिभुज के निची तो देखो हमें त्रिभुज आँकल त्रिभुजार नाम ए बी सी जेटा के बोले दिसे আচ্ছা তারপরে কি বলছে বলছে এসি ও এবি বাহুর ওপর বিই ও সিএফ লম্ব তো এসি এর উপরে কত লম্ব বলছে বিই তো দেখো এই যে আমি লম্ব আঁকলাম বিই তো লম্ব যেহেতু এঁকেছি আমি একটু নাইনটি ডিগ্রি আমি একটু দেখায় দিলাম তো বন্ধুরা তারপরে যেটা বলছে এবি বাহুর ওপর সিএফ লম্ব বলছে এবি বাহুর উপরে সিএফ লম্ব তো দেখো এই যে দেখো আমি একটা সিএফ লম্ব এঁকে ফেললাম যেহেতু আমি লম্ব আঁকলাম তাই আমি একটু নাইনটি ডিগ্রি দেখাই দিলাম তো নাইনটি ডিগ্রি দেখা দেওয়ার পর এখন দেখো আমার কিন্তু সাধারণ নির্বাচন অনুযায়ী চিত্রটা আঁকা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন জাস্ট আমি একটু প্রমাণের সুবিধার্থে অঙ্কন এঁকে নেব অঙ্কন কি অঙ্কন হইল এফ কমা ই যোগ করি এফ কমা ই যোগ করি তো আমার যোগ করা কমপ্লিট হয়ে গেল তো বন্ধুরা আমি আর অঙ্কনটা লিখলাম না জাস্ট আমি তোমাদেরকে মুখে বলে দিলাম এখন দেখো আমরা প্রমাণটা শুরু করতেছি তো বন্ধুরা প্রমাণটা শুরু করার আগে আমি তোমাদেরকে একটু বলে নেই সেটা হইল যে তোমরা সবাই জানো যে দুইটা ত্রিভুজ যদি সদৃশ কোণী হয় তো তাদের অনুরূপ বাহুর ক্ষেত্রফলের অনুপাত আর সদৃশ কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কিন্তু সমান হয় তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে দুইটা ত্রিভুজ যদি সদৃশ কোণী হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত আর ওই ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কি হবে সমান হবে যেই সূত্রটার উপর এই উপবাদ্যটার উপর ভিত্তি করে আমরা এটা প্রমাণ করব। তো এখন আমি দুইটা ত্রিভুজ তোমাদেরকে দেখাবো এই দুইটা ত্রিভুজ আমি সদৃশ কোণী প্রমাণ করতে পারলেই আমার প্রমাণটা হয়ে যাবে তো এটা প্রমাণ করার আগে আমাকে যা করা লাগবে তা হইল আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই সেটা হইল যে এখানে দেখা তো বন্ধুরা বিইসি এটা কত ডিগ্রি এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি কোন বিইসি এটা হইল নাইনটি ডিগ্রি আবার দেখো কোন সিএফবি বা বিএফসি এটাও কত নাইনটি ডিগ্রি তো আমি লিখলাম কোন বিএফসি এটাও নাইনটি ডিগ্রি তো দেখো বন্ধুরা এখানে এই কোনটাও নাইনটি ডিগ্রি এটাও নাইনটি ডিগ্রি ক্যান নাইনটি ডিগ্রি কারণ একটু আগেই আমাকে বলছিল যে বিটা লম্ব কার ওপরে এসি এর ওপরে আর সিএফটা লম্ব কার ওপরে এবি এর ওপরে দ্যাটস ওয়াই আমি এইটাকে নাইনটি ডিগ্রি লিখতে পারি এই কোনটাকেও নাইনটি ডিগ্রি লিখতে পারি বিইসি নাইনটি ডিগ্রি সি এফ বি নাইনটি ডিগ্রি বা তুমি বলতে পারো বিএফসিও নাইনটি ডিগ্রি বলতে পারো তো দুইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তো আমি নিঃসন্দেহ বলতে পারি যে বি এফ ই সি এই বিন্দুগুলা কি বলতো সমবৃত্ত এটা হবে সমবৃত্ত তো আমি লিখতে পারি বি এফ ই সি সমবৃত্ত তো বন্ধুরা এগুলা যদি বি এফ সি সি এগুলা যদি সমবৃত্ত হয় তাহলে অবশ্যই আমি বলতে পারি বি এফ ই সি একটা বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ তো আমি নিঃসন্দেহে লিখতে পারি সুতরাং বি এফ ই সি একটি বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ তো দেখো বন্ধুরা আমি কিন্তু এই চতুর্ভুজটাকে বৃত্তস্ত চতুর্ভুজ বলে ফেলছি তো এখন আমি যেটা করব তো আমরা সবাই একটা সবাই আমরা কি জানি যে একটা বিত্তস্ত চতুর্ভুজকে বাহুকে একটা তো আমরা সবাই জানি যে একটা বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বাহুকে আমি যদি কি করি বর্ধিত করি তাহলে যেই কোনটা উৎপন্ন হয় এই যে দেখো তো এটা যদি বিত্তস্ত চতুর্ভুজ হয় 
তো এর বাহুটাকে আমি যদি বর্ধিত করি তাহলে যে কোণটা উৎপন্ন হয় সেই কোণটা ওই বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণের সমান হয় এটা আমরা সবাই জানি তার মানে এই কোণটা কার সমান বলো তো এই যে সম্পূর্ণ এই কোণটা কার সমান এই কোণটা হইলো এই যে এই কোণের সমান এটা আমরা সবাই জানি এটা একটা অনুসিদ্ধান্ত তো বন্ধুরা তুমি দেখো এই যে বিত্তস্ত চতুর্ভুজে আমি যদি এই বাহুটাকেও বর্ধিত করি এই যে দেখো এইটা বর্ধিত তো বর্ধিত বাহু তো বর্ধিত বাহু যদি হয় তাহলে দেখো এখানে কিন্তু একটা বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয়েছে এই বহিস্থ কোণটা এই বিত্তস্ত চতুর্ভুজের কোন কোণের সমান এই যে এই কোণের বিপরীত দিকে কে আছে এইটা তো এইটার সমান হবে তো এটা হবে এই কোণের সমান তো বন্ধুরা দেখো আমরা এখন এই দুইটা ত্রিভুজকে সদৃশ কোণী প্রমাণ করব এ এফ ই বা এ ই এফ আর এ বি সি এই দুইটা ত্রিভুজকে আমি যদি সদৃশ কোণী প্রমাণ করতে পারি তো আমি বলতে পারবো যে সদৃশ কোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান সমান কি অনুরূপ বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রে ক্ষেত্রফলের অনুপাত সমান লিখতে পারবো সেটাই আমি এখন লিখব তো বন্ধুরা আমি এখন তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি একটু লিখে দিচ্ছি তো বন্ধুরা এরই মাঝে দেখো আমি যে কথাগুলো এখানে বললাম যে এই যে এই বহিস্থ কোণটা এই যে এই অন্তস্থ কোণের সমান আবার বলছিলাম এই যে এই বহিস্থ কোণটা মানে এই চতুর্ভুজের এই বহিস্থ কোণটা এই যে দেখো বিপরীত অন্তস্থ কোণের সমান তো আমি এই কথাগুলো দেখো এখানে আমি লিখে ফেললাম কি লিখলাম দেখো তো আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি আমরা জানি বিত্তস্ত চতুর্ভুজের একটি বাহু বর্ধিত করলে যে বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা বিপরীত অন্তস্থ কোণের সমান এই যে দেখো এই বাহুটাকে তুমি বর্ধিত করছো তো বর্ধিত করলে এখানে একটা বহিস্থ কোণ উৎপন্ন হয়েছে সেটা কি এটার বিপরীত দিক কোণটা এই যে এটা তাহলে এটা সমান হবে আবার এই যে দেখো এই বাহুটাকেও কিন্তু বর্ধিত করছো তো বর্ধিত করলে এই যে দেখো এটার এই কোণটার বহিস্থ কোণ তাহলে এটা কি অন্তস্থ কোণ হবে এটার বিপরীত দিক কোনটা এটা এই অন্তস্থ কোণের সমান হবে যেটা আমি তোমাদের লিখে দেখাইছি এই যে দেখো বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বহিস্থ কোণ এ ই এফ এই যে দেখো এ ই এফ এটা হলো এই যে সাইন চিহ্ন দেওয়া এটা হলো বহিস্থ কোণ তো বহিস্থ কোণটা কার সমান বিপরীত অন্তস্থ কোণ তো বিপরীত দেখো তো এই বিত্তস্ত চতুর্ভুজের বিপরীত এইটার বিপরীত দিকে কে আছে এটা আছে তাহলে এ বি সি কোণ এই যে ওর সমান হয়েছে আবার দেখো একইভাবে এ এফ ই এটার বিপরীত দিকে এই যে এই বিত্তস্ত চতুর্ভুজের এই যে এটার বিপরীত দিকে কে এই কোণ আছে তো এটার সমান হয়েছে তো আমি সেটা লিখে দেখাইছি তো বন্ধুরা যেহেতু আমি এটা লিখে ফেলছি এখন আমি তোমাদেরকে দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণ প্রমাণ করে দেখাইতেছি দুইটা ত্রিভুজ কখন সদৃশ হয় সেটা আমি তোমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাচ্ছি তার আগে আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি কি করব আমি ছোট্ট করে ত্রিভুজ দুইটাকে কেটে দুইটা অংশে ভাগ করে নেব তাইলে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে প্রথমত আমি দেখো এ এফ ই বা এ ই এফ এই ত্রিভুজ টাকলাম এ এফ ই আমি একটু চিহ্নগুলাও দেখাই দেই তাইলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে এ দেখো এই চিহ্ন ছিল ক্রস চিহ্ন মানে এই কোণের চিহ্নটা দেখাইলাম এই কোণের চিহ্ন কত ছিল বলো তো এটা ছিল সাইন চিহ্ন তো দেখো এটা আঁকার পরে আমি এইটুকু ত্রিভুজ আঁকলাম এটা আমি কেটে এখানে নিয়ে আসলাম মনে করো তারপরে আমি এ বি সি ত্রিভুজ তো এ বি সি ত্রিভুজটাকেও আমি কেটে একটু নিয়ে আসি যেহেতু এ বি সি ত্রিভুজটা একটু বড় তো আমি একটু বড় করেই আঁকলাম তো দেখো এ বি সি এখন আমি যদি একটু চিহ্ন দ্বারা দেখাই এ দেখো বি কোনটা এটা কিন্তু সাইন চিহ্ন ছিল তো আমি সাইন চিহ্ন দ্বারা দেখাইলাম এটা কি ছিল বলো তো এটা ছিল ক্রস তো আমি ক্রস দ্বারাই দেখাই আর এটা তো এ এটাও এ এখন আমি এই দুইটা ত্রিভুজ মানে এ এ এফ ই এই ত্রিভুজটা আর সম্পূর্ণ এ বি সি এই দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণী প্রমাণ করব তো বন্ধুরা আমরা এখন সদৃশ কোণী প্রমাণ করতেছি তো ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ই এফ এর মধ্যে দুইটা ত্রিভুজ কখন সদৃশ কোণী হবে যখন তিনটা কোণ তিনটা কোণের সমান হবে তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই ত্রিভুজের এ এফ ই আর এই ত্রিভুজের এ বি সরি দেখো তো তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ এই ত্রিভুজের এ এফ ই এটা কার সমান এ সি বি এর সমান এই যে ক্রস চিহ্ন ক্রস চিহ্ন এই কোন এই কোণের সমান তো আমরা এখন লিখব এই ত্রিভুজের কোন এ সি বি সমান সমান কি লিখতে পারি এটা সমান লিখতে পারি এ এফ ই এ এফ ই তো বন্ধুরা এখন আমি কি লিখতে পারি এখন আমি লিখতে পারি এই ত্রিভুজের এ বি সি এই ত্রিভুজের এ বি সি সমান সমান কি লিখতে পারি এই যে দেখো এ বি সি এই যে এই কোনটা 
এটা সাইন কোন এই পাশে কি বলতো এই যে এটা তাহলে এ ই এফ এ ই এফ তো তোমরা সবাই জানো যে একটা ত্রিভুজের দুইটা কোন যদি দুইটা কোণের সমান হয়ে যায় তাহলে অবশিষ্ট যে কোণটা বাকি থাকে সেটা কি একই কোণ অবশিষ্ট যে কোণটা থাকবে সেটা কি একই হবে এটাকে আমি স্টার চিহ্ন দিয়ে দিলাম এটাও বা তোমরা দেখতেও পাচ্ছ এটাও এ কোণ এটাও এ কোণ সো আমি লিখতে পারি যে এ কোণ অবশিষ্ট এ কোণ সমান সমান কত এ কোণ তো আমি এখন লিখতে পারি যে ত্রিভুজ এ বি সি ও ত্রিভুজ এ ই এফ সদৃশ কোণী তো সদৃশ কোণী যেহেতু লিখলাম আমরা সবাই জানি দুইটা ত্রিভুজ সদৃশ কোণী হইলে তাদের এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত ত্রিভুজ এ বি সি আর ত্রিভুজ এ ই এফ এর ক্ষেত্রফলের অনুপাত মানে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে অনুরূপ বাহুর ক্ষেত্রফলের অনুপাতের অনুরূপ বাহুর ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাতের সমান হবে তো দেখো অনুরূপ বাহু কোনটা কার অনুরূপ বাহু সেটা আমি একটু চেনানো ট্রাই করতেছি দেখো তো এইখানে তোমরা সবাই দেখো এই ক্রস কোণটার দিকে তাকাও এই ক্রস কোণের বিপরীত বাহুকে বলো তো এ বি তাহলে আমি এ বি লিখলাম বলো তো এই ত্রিভুজে এই যে এ বি এর অনুরূপ কোনটা হবে এ বি এর অনুরূপা হবে এই যে দেখো এই ক্রস কোণের বিপরীত বাহু এটা এই ক্রস আর এই ক্রস সমান ছিল দুইটা কোণ তো এই ক্রসের বিপরীত বাহু কে বলো তো এ ই তো এ ই এটাই হবে অনুরূপ বাহু আর এদের উপরে যদি অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দাও দেওয়ার পরে তুমি যদি কি করো অনুপাত করো মানে ইস্টু করো বা অনুপাত করো তাহলে এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের অনুপাত করলে যা হবে যেই মান পাওয়া যাবে এই যে অনুরূপ বাহু দুইটার ওপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দিয়া তুমি যদি অনুপাত করো তাহলে ঠিক তাই হবে এটা আমরা এই জ্যামিতিটা চোদ্দ অধ্যায়ে প্রমাণ করে আসছি যেটা আমি তোমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করলাম জেনারেল ম্যাথের চোদ্দ অধ্যায়ে আমরা এই উপবাদ্যটা প্রয়োগ করে আসছি তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই এই উপবাদ্যটি খুব ভালো করে বুঝছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সালাম আলাইকুম